Na kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Morning Trumpet hapa Azan TV na nilikudokeza mapema kwamba uh, tarehe tatu mwezi wa 12 uh, ni siku ya wale mavu duniani. Uh, huu ni mwaka wa 25 na mbio tangu siku ya kimataifa ya watu wenye ule mavu ilipotambuliwa rasmi mwaka 1992 na azimio la mkutano mkuu wa moja wa mataifa. Na lengo ilikuwa ni kukuza haki na utu na ustawi wa watu wenye ulemavu katika nyanja zote za kijamii na maendeleo na kuongeza ufahamu wa hali ya watu wenye ulemavu uh, katika kila nyanja ya maisha, uh, kisiasa, kijamii na kiuchumi. Sasa haya hayawezi kuwezekana ikiwa uh, kundi la watu wenye ulemavu halipati uh, elimu ndio maana kuna kuwa na elimu jumuishi ambayo hata katika bakala za uh, ufunguo ambazo nimekuwa nikiziandaa tumezungumza mara kadhaa kuhusiana na swala la uh, uh, elimu jumuishi elimu inayowapa nafasi watu wenye ulemavu kujumuika na uh, kundi la watoto wa kawaida hapa studio uh, tumewalika uh, watu ambao ni wadau wa karibu kabisa wa masuala ya watu wenye ulemavu lakini pia tunaye mtu ambaye ana ulemavu wa macho happiness matagi karibu sana Asante. Happiness Matagi uh, anatoka cha, uh, shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu. Uh, yeye ni mtu ambaye haoni, sio? Uh, Ndio. Uh, happiness karibu sana. Asante Mimi naitwa Faraja, niko upande wako wa kulia. Uh, Faraja Sindegea na ndiye nitachokoza mazungumzo yetu. Sawa, nashukuru. Uh -huh. uh, labda tuambie kidogo uh, historia yako, uh, lakini kabla hujatuambia historia yako nimtambulishe pia uh, Clapton. Clapton napatia jina. Ndiye. <laughs> Clapton Madunda anatoka ADD International. ADD International ni Action on Disability Development International. Hii ni taasisi ya kimataifa ambayo uh, inashughulika na kuwapa support watu wenye ulemavu. Labda nirudi kwa kwa Happiness. Ndiye. Happiness to be kidogo kuhusu wewe. Uh, historia yangu labda mimi kutokana na ulemavu wangu. Uh, wewe kwa ujumla wako una, okay. unapenda si tujue nini okay. kuhusu wewe? Mimi kwa majina kama alivyotangulia mtangazaji mimi naitwa Happiness Matagi ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu katika halmashauri yetu ya mji wa Kibaha mm -hmm. na pale mimi kwa ujumla ni mjasiria mali na nashirika na ufugaji wa ngombe ambao ninao pale nyumbani na ninao watoto watatu wa kiume wote kwa hiyo nadhani kwa kifupi nielezea. Unajitaja baba yao yupo? Be? Ah, nimeolewa. <laughs> <laughs> nimeolewa. <laughs> kwa una mume na watoto sio? Eh, na mume na watoto. Eh. Nikushukuru sana. Tutaendelea kufahamu zaidi. Ah, ah, Tuambie kidogo kuhusu ADD. ADD kama ambavyo inafahamika ni kwamba ni Action on Disability Development ni shirika linalohudhuria na masuala ya watu wenye ulemavu na Tanzania ni shirika ambalo linashirikiana na shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu kwa sasa tuna mradi mmoja wa elimu jumuishi kwa ngazi ya awali lakini pia tuna mradi mwingine wa elimu jumuishi kwa ngazi ya shule za msingi ambapo katika hii miladi yote tunapotekeleza tunashirikiana na shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wizara ya elimu pamoja na tamiseni katika masuala ya elimu jumuishi mnataka nini kitoke katika masuala ya elimu jumuishi ni kwamba kwa sasa kazi tunaifanya tunafanya utambuzi wa watoto wenye ulemavu katika mkoa wa Pwani kwa maana ya wilaya Kibaa mjini alimashauri ya Kibaa mjini wilaya Kibaa Kisalawe pamoja na Mkuranga lakini baada ya kufanya utambuzi tunaenda moja kwa moja na kufanya upimaji wa watoto tuliowatambua wenye ulemavu ili kuweza kujua hali yao ya ulemavu na kuweza kuangalia ni wapi ambapo tunaweza kupata kuwapeleka kwa maana ipi kwamba Tumekuwa tukizungumza kwa habari ya shule maalum lakini sasa hatuzungumzi kwa habari ya shule maalum sisi kama ADD pamoja na shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu tunataka tuweze kuwa na shule jumuishi sio kwa maana kwamba 
watoto wenye ulemavu wapate nafasi ya kutengwa kwamba hizi ni shule za watoto wenye ulemavu tunataka shule jumuishi na ndio maana tunafanya kazi ya kupima watoto wenye ulemavu na kuweza kujua ni wapi tunaweza kupata kuwapeleka next school uh, happiness uh, ulipata kufundikwa kusoma e, mimi nimesoma mm -hmm. nimesoma Irente Blind School ilikuwa e, shule maalum shule maalum uh -huh. darasa la kwanza mpaka la saba lakini nilipofika sekondari kulikuwa na ujumuishi nipata uh -huh. shida kidogo kwa sababu nilitoka kwenye 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 umaalum sasa kule kwenye ujumuishi nilipata shida kidogo lakini baadaye tukaja ku, nikaja kuzoea nilikuwa pale Korogwe sekondari mm. hey. e, kitu gani ambacho kilikuwa changamoto maana sasa wewe una uzoefu wa pote pote yeah. umesoma elimu maalum ya wa, watu wasioona sio ndio alafu baadaye ukaja kujumuishwa na wanafunzi wengine wanaona kawaida Ndiyo. kitu gani kilikuwa ni changamoto kwako a uh, changamoto ni ule uzoefu wa kuzoea mazingira mm -hmm. kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kweli inakupa shida na hasa ukikwanza ukifika darasani unasikiliza una unakaa mwalimu anafundisha mbele huo unakaa unasikiliza tu vipindi vyote kutwa nzima ikifika jioni mnaingia kwenye darasa maalum kuna mtu maalum ambaye unamteua we mwenyewe yeye ndio anakusomea notes ndio unachukua notes unaandika kwenye nani braille mm. kwenye maandishi yetu ya ya ya, ya wasiona kwa hiyo ile nayo pia ni changamoto kubwa kwa hiyo kwa hiyo haikuwa jumuishi sasa si ndio maana ah tunajumuika darasani Aa. wote maana yake jumuishi tuna, tunaamini kwamba ni lazima uwe na mwalimu msaidizi wakati huo huo wakati darasa likiendelea mwalimu anakusaidia wakati huo sio eh hapana ilikuwa ni una mwalimu yupo lakini unasikiliza tu mm. ila baadaye ndio unakuja ku na mwenzako yule anayeona ndio anakuja kusaidia kusoma notes ya baadaye. Kwa e. ni lazima uwe na darasa jingine baadaye. Da, lazima uwe na darasa lingine. Ujumishi tunao utaka uh, uh, bwana Crepton. Uh, ni, ni wa aina hiyo anayosema happiness. Kama ambapo dada happiness ameweza kupata kusema na changamoto ambazo alipata kukutana nazo ndi, ndizo sehemu ambazo sisi tumekuwa siku zote tukizipigia kelele au tumekuwa tukipambana kuhakikisha zinafanyiwa kazi na serikali pamoja na adau mbalimbali wa maendeleo ikiwa ni pamoja na ADD kwa maana kwamba tunataka shule jumuishi na jamii jumuishi kwa ujumla wake kwa maana kwamba kuwe kuna mazingira rafiki nasema mazingira rafiki kwa maana ipi kuwe kuna vyo ambavyo vinaweza kutumiwa na watu wenye ulemavu kuwe kuna madarasa ambayo yanaweza kufikika na watu wenye ulemavu kwa maana kwa mfano kuwa na ngazi mterezo mtu anaweza kupanda na na wheelchair kwa maana hii baskeli ya viti mwendo lakini pia darasani kama nye, kwa habari ya kufundisha walimu wao wana uwezo wa kufundisha wao wanafahamu lugha ya alama lakini wanaweza kutumia vifaa vya kufundishia na kujifunzia ambavyo watu wenye ulemavu wanahitaji kupata kuvitumia kwa mfano maandishi ya nukta nundu hizo braille machines lakini pia kuwepo na vitabu kwa maana kwamba vitabu pamoja na vifaa vingine vyote ambavyo vinaweza kuwafaa watu wenye ulemavu wakapata fursa tofauti wakapata fursa sawa na wale watu wasiokuwa na ulemavu. Mm -hmm. Tunasema kitu kimoja kwamba mtu mwenye ulemavu endapo ataondolewa vikwazo atakuwa katika uwezo wa hali ya juu au uwezo sawa na yule mtu asiyokuwa na na ulemavu. Mm -hmm. Ila anapokuwa anapata vikwazo hawezi kuwa katika nafasi yoyote ya kuweza kuzitumia fursa ambazo zipo mtu mwenye ulemavu anaweza mtu mtu asiyekuwa na ulemavu anaweza kupata kuzitumia baadaye kidogo tutataka tuwakumbushe tu watanzamaji wetu uh, tunapozungumzia ujumuishi tunamaanisha nini kwa sababu nilipata nafasi ya kuandaa makala fupi uh, kupitia uh, makala ya ufunguo kuhusiana na ujumuishi baadaye kidogo lakini nijie kwako happiness happiness okay. ukiwa nyumbani kwako na mume wako na watoto wako okay. ni aina fulani ya ujumuishi si ndio ndio hebu uh, tueleze kidogo maisha yakoje nyumbani na naomba ah, na kwa kweli maisha nyumbani kwangu mimi mwenyewe najikuta kwa sababu ulemavu nilikuwa nao tangu zamani oh. na 
jamii inayo inayotuzunguka kwanza nieleze kwanza mume wangu pia ni mtu asiyeona ah okay kwa hiyo lakini watoto wetu wote wanaona kwa hiyo ni jambo ambalo tunashangaza pia jamii lakini kikubwa zaidi hatutegemei mtu mwingine kuweza kutulelea ile familia tunalea wenyewe na tunajihudumia wenyewe na mimi nikiwa nyumbani kwangu napika na osha vyombo nafanya kazi zote za nyumbani kwangu na pia hata kwenye jamii nafanya kazi za jamii ni mjumbe wa serikali ya mtaa na ni kiongozi mkuu katika wilaya ya Kiba. Kwa hiyo yani shughuli zangu kwa ujumla hazinishindi labda zile zile ambazo zinahitajika kutumia macho ndio nahitaji niwe na mtu wa kunishika mkono ili kunifikisha pale ambapo nahitaji kwenda. Kwa mfano ni wakati gani ambapo utahitaji msaada? Kwa mfano kama nitatoka hmm. kwenda mahali fulani. Kwa mfano kama nilivyokuja hapa za MTV. Nimekuja na mtoto amenishika mkono mpaka nimefika hapa. Mm. Eh, au pale nyumbani. Kwa nyumbani kwangu sihitaji msaada wote kutoka msemo mmoja labda kwenda nyingine. Eh, kwa sababu umeshapa miliki. Nimeshapa miliki mwenyewe pote nimeshapa Zoea. Ndio. Mm -hmm. Okay. Uh, fimbo nyeupe uliyoishikilia inakusaidiaje? Hii inanisaidia. Unaweza kaifungua. Nikitembea oh. kwa ajili ya ku ya kuona mbele mbele yangu kuna nini kama kuna shimo la na lina urefu wa kiasi gani au kuna kitu mbele yangu kizuizi. chochote kile kizuizi niweze kukikwepa sehemu gani kwa hiyo nitaizungusha hivi nijue pa kupita mimi ni wapi mm -hmm. haya uh, labda turudi studio kidogo tuangalie tunapozungumzia elimu jumuishi uh, tafsiri yake ni nini kwa uhalisia wake nipata kutembelea katika shule moja ya uhuru mchanganyiko na kuangalia sehemu ya tafsiri ya uh, elimu jumuishi Hii ni shule ya uhuru mchanganyiko jijini Dar es Salaam. Shule pekee inayopokea watoto wenye ulemavu wa aina zote. Watoto wanaopokelewa hapa hupitia hatua mbalimbali za upimwaji ili kujua kiwango chao cha ulemavu kabla ya kuingizwa katika madarasa mchanganyiko ili kujifunza zaidi kitaaluma. Kwa wale wanaoonekana kuwa ulemavu wao ni wa kiwango cha kutomdu taaluma, hubaki katika darasa maalum kujifunza mbinu mbalimbali za kimaisha ili waweze kujitegemea kwa kiwango fulani wanapokuja hapa madarasani tunaganya katika madarasa kutegemea na ulemavu wao alivyo tuna low function 1 tuna low function 2 tuna high function na prevocation low function 1 ni wale watoto ambao wanakuja kwa mara ya kwanza kwa hiyo mwalimu anakaa pale anawafundisha akiona wame improve anaoingiza low function 2 low function 2 nao wanakuwa nao Tunakaa nao hapa tukiona wame improve ndio i function anaingia pale. Akisha kuwa improvement tunamuingiza kule mchanganyiko. Kwa hiyo kule anafuata syllabus ya kawaida mpaka anamaliza darasa la saba na kufanya mtihani wa taifa wa darasa la saba. Abasi Ali ni mlemavu wa viungo, akili na hawezi kuzungumza. Hata hivyo alimudu kuvuka hatua ya upimwaji na kujiunga na darasa jumuishi. Umri wake wa miaka 14 unampa sifa ya kwa kidato cha kwanza. Lakini ndio kwanza anaanza darasa la kwanza. Mama yake humtembelea shuleni mara kwa mara kuangalia hatua zake za kujifunza na kumsaidia kurejea nyumbani. Kwake ilikuwa ni vigumu kuamini kwamba Abbas angeweza kujifunza. Abbas ni mtoto wa tano katika watoto sita hapa. Kwa hivyo hatua jinsi zinavyoenda sasa yani siku zinavoenda yani anabadilika sababu mwanzo alikuwa hawezi kukaa kaweza kukaa alikuwa hawezi kutambaa kaweza kutambaa taratibu taratibu hivyo hivyo lakini kwa hiyo kipindi cha nyuma ilikuwa kwa huku ikawa ni ngumu kidogo sababu bado alikuwa yani hajafikia hatua nzuri ya kujiweza kiasi fulani bado alikuwa ni shida lakini siku zilivyoenda na jinsi tulivyokuwa tunafanya mazoezi na shukuru mpaka ikafikia hatua wakakubali kumchukua kwa darasa. Hatua za mabadiliko ni nzuri. Tuna ni nzuri sana kwa sababu hata kuongea kwenyewe alikuwa hawezi ha, yani hawezi ile sana. Lakini kwa sasa hivi kuna maneno baadhi ya maneno mengine yanafanyaje? Ya yanatokeza. Ya Hii hasa ndio dhana ya elimu jumuishi iliyoasisiwa katika tamko la haki za binadamu la mwaka 1949 linaloitaja elimu jumuishi kama haki ya msingi kila mtu bila kujali hali yake ya kimaumbile na kwamba elimu jumuishi 
inapaswa kutumika kama njia ya kujenga jamii. Elimu jumuishi kwa sababu tunataka kujenga jamii jumuishi ambayo yenye mtaji wa kijamii au social capital. Pale unapotenga watoto ni kwamba unawatenga moja kwa moja katika maisha yao wanakuwa katika maisha ya kujitenga. Na katika maisha ya kujitenga yeye anajiona mimi nisiona, mimi ni kiziwi, mimi ni albino, mimi ni nani. Hiyo tuligundua muda mrefu na serikali pia iligundua muda mrefu na ndio maana mwaka mbili na tisa serikali ikaja na mpango mkakati wa elimu jumuishi ambayo 2009 mpaka 2017 mwaka huu itakuwa ndio mwisho wake nadhani bado mpango huu unapitiwa tena kwa maana ya kupitia na kutengeneza au kuboresha huo mpango mkataba wa umoja mataifa kuhusu haki za mtoto wa mwaka 1989 unataja haki ya elimu na mafunzo kwa watoto wote ili kufikia kiwango kikubwa cha kujitegemea na ushirikiano wa kijamii iwezekanavyo Tanzania imeridhia mkataba huo kutoka makala ya ufunguo mimi ni Faraja Sindegea ilikuwa ni makala ya ufunguo. Happiness umefuatilia? Nimefuatilia Ume... vizuri. Umeelewa elewa, umeelewa. Nimeelewa sana. Hebu tueleze kidogo picha gani umeipata? Ah, uh, kwa kweli ah uh, yani kwa mfano kama shule ya msingi uhuru mchanganyiko ni shule ambayo hata mimi nime kwa 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 kwa, kwa, kwa upande mwingine nilisoma kwa sababu ni sehemu ambayo nilikuwa na tunafikia tukitoka Irente Blind School na tunafika pale tunajumuika na wenzetu lakini sisi kwa sababu tulikuwa tuko kule rente tuko tuko walimavu wasio na watupu nilipofika pale nilikuwa na shangaa kitu gani kina yani wanawezaje kuchanganyika na we, 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 watu wanaoona lakini nimejifunza kwamba pale kwa kweli ilikuwa ni, ni, ni vizuri walivyochanganyika vile hata ukifika madarasa ya juu unakuta hupati shida yeah. mm. Hai, uh, mwaka huu siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu inafanyika ki, kitaifa isimio. Kaulimbio? Ka, kaulimbio ni kwamba tunataka kaulimbio ni mabadiliko, mabadiliko mm. kuelekea jamii jumuishi. Mm -hmm. Na katika maendeleo endelevu katika maendeleo endelevu ya dunia ni kwamba sisi kama ADD pamoja na shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu na katika miradi ambayo tunatekeleza kwa sasa kwa maana kwamba mradi elimu jumuishi katika ngazi ya awali pamoja na shule za msingi kuna vitu ambavyo tunapata kuvitizama kwenye maendeleo endelevu ikiwa ni pamoja na kuondokana na umaskini ambao ni ni goal namba moja lakini ukienda katika goal namba nne ni kwamba tunaangalia ubora wa elimu lakini katika maendeleo endelevu goal namba nane ni kwamba inataka watu wenye ulemavu waweze kupata pia fursa ya mazingira mazuri ya kazi mm -hmm. ili kuweza kuwa na uchumi endelevu. Kwa maana hiyo tukirudi kwenye ubora wa elimu kama ambavyo tunazungumzia mradi wa elimu jumuishi ngazi ya awali pamoja na shule za msingi. Tungependa wadau wa maendeleo pamoja na serikali tupate nafasi ya kushirikiana kwa kiwango kikubwa na kuweza kuondolea vikwazo watu wenye ulemavu wakapata fursa sawa mm -hmm. kama vile maadhimisho atakuwa na sura gani kule simio? Ni kwamba Ma, maadhimisho yana yapo kwa sasa ya yapo serikali imewapa uwezo shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu ndio ambao wataenda kuhakikisha kila Ondewa kitu kina, ya ndio waratibu wa kuu na kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa lakini wakishirikiana na serikali mhm mm happiness hautaenda simio utaenda Uh, bado sijawezeshwa lakini oh. nikiwezeshwa naweza nikaokunikaenda. Aha, ni, ni kupa nafasi ya kutoa ushauri kwenye swala la elimu jumuishi uh, ambalo ndio kwanza liko katika hatua za majaribio kwa maana ya serikali kuona kwamba ni kitu gani kinawezekana ili liingie sasa katika mfumo rasmi, si ndio? Uh, ni kitu gani ungeshauri happiness kifanyike ili elimu jumuishi iwe na maana? Uh, mimi ningeshauri kwanza kabla ya kushauri Mm. Ni sema kwamba hii elimu jumuishi imetusaidia sana sisi walemavu
kuanzia wale mavu ambao tulianzia huko nyuma kwenye elimu kupata ule ufahamu kwanza ni washukuru sana ADD mm. ADD ni shirika ambalo watu tu wengi tulijua kama ni shirika ambalo watu wenye ulemavu litakuja kutupa msaada msaada ambao ni wa kitu lakini ADD wametupa msaada wa elimu wametupa elimu ya kutambua haki zetu sisi watu wenye ulemavu wametu wametufundisha jinsi ya mambo ya ya utawala bora eh wametufundisha ku, kujitambua kwa ujumla mm. na pia kuna elimu waliotupa ya rehabilitation kwa Kiswahili tusema utengemao kwa kweli ile imesaidia sana hicho ni kitu gani utengemao utengemao ni 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 ile hali ya mtoto kuzaliwa mtoto mwenye ulemavu mm -hmm. eh akishafikia umri hata wa, mie, wa miezi mitano kama mzazi utamtambua mtoto wako ni mlemavu saa nyingine hata miezi miwili labda miguu imeenda mm -hmm. upande mm -hmm. labda mikono hiyo unaona haifanyi kazi vizuri eh labda unamwona akili yake vizuri haijaka vizuri eh inakuwaje kwa hiyo tunampeleka kwenye kwenye kitengo ambacho kitaweza kumfanyia mazoezi yale mazoezi ni tiba moja hapo kwa hiyo yale ndio anamfanya yule mtoto mwenye ulemavu anakuwa stable yani anakuwa anaimarika ana anaikubali ana, 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 hali yake ana, na na kuchukua hatua za mabadiliko sasa kwa mfano kama pale kibaha mjini tuna tunashukuru halmashauri yetu tangu mwanzo tulikuwa tunapeleka barua kwa mkurugenzi tunataka center ya kuweza kukutanika watu wa walemavu aina zote eh lakini mkurugenzi alikuwa anapokea zile barua lakini akawa anajiuliza hawa nitawasaidiaje lakini baada ya didi kutupa mafunzo mbalimbali tukawa tuka na ile elimu sasa ya kuongea na viongozi wa serikali tuongee nao vipi basi tukaanza kuchukua lile wazo tukalipeleka kwenye kwenye serikali za mitaa kwenye ile miradi inayoletwa na halmashauri ya kuibua miradi hmm. kwa hiyo lile wazo tuliliibua pale tena kwenye serikali za mtaa wakao lilivyofika kwa mkurugenzi wakaona kwamba hili jambo kwa kweli limeanza muda mrefu na hawa itabidi tuwatekelezee kwa hiyo wakatenga fedha kama halmashauri wakatujengea jengo zuri sana pale kwenye halmashauri yetu ya kibaa mjini sasa shughuli za watu wenye ulemavu zote zinafanyika pale ikiwa moja hapo ni hiyo ya utengemao hmm. kuna matherapia hmm. pale na tuna hmm. mtaalamu kutoka CBRT aliwali wali, yuko pale na aliwapa utaalamu vizuri wale kwa hiyo tunanyosha viungo watoto pale na wengine wana improve na mwaka jana tumebahatika kupeleka karibu watoto saba wameimprove kabisa vizuri wanacheza hata mpira wanaenda shule ya msingi kwanza darasa la awali ili waweze ku, 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 kwanza na masomo ya, ya darasa la kwanza mm -hmm. na kwa mwaka huu kwa kweli tunatazamia mpaka januari nako kuna watoto kama wa nne wa tano ambayo watakuwa wataingia chekechea eh? na pale kwenye kituo chetu hatukurudi nyuma kwa vile tulipata utaalamu wa kuweza kuongea na, na, na watu wa serikali tulienda veta pwani mm -hmm. tukaongea na sisi kama shivya hata tukaongea na na mkuu wa veta kuhusu wale watu ambao wanamaliza la saba lakini hawana uwezo wa kwenda mbele tutawafanyaje tukaongea na mkuu wa chuo ili aweze kutusaidia vyarahani eh, au mm. programu zozote zinazofanyika pale zifanyike pale kwenye kituo chetu ili tuweze kuwasaidia wale mavu wetu na wale watoto wa, watoto walioko kwa wa watu wenye ulemavu ambao wali hawajafanikiwa kwenda kuendelea na masomo mm. kwa hiyo programu hiyo sasa hivi imeshaanza pale na mkuu ameshatuletea vyarahani mm. na pale pana mafunzo ya ufundi ya wa, ya wa, wa tailoring wana wanaendelea na masomo hayo na kuna mafundi umeme wanafundishwa pale na kuna bustani ambayo tumeona hii itakuwa ni endelevu mtu mwenye ulemavu asiyeweza huku ataweza huku mm. kwa hiyo kuna bustani pale kwa ulemavu anaweza kwa jumla tunaweza kwa kweli mm. na tunalima wenyewe na pale ukifika kwenye kituo chetu utapata mboga za aina mbalimbali ila tatizo tulokuwa nalo sasa hivi ni kuhusu kisima ambacho tunapenda tungekuwa na kisima na tumeshaanza sisi wenyewe kukichimba lakini bado hatungepata uwezeshaji tungeweza kupata kile kisima tukaweza kumwagilia zile mboga zetu 
Aha. ni mwaka mzima. Nikushukuru sana Happiness uh, kwa maelezo yanaonesha kabisa kwamba mavu uh, mnaweza na kuna uwezo ule ujificha ambao tu ukipewa fursa unaonekana sio. Ah okay. uh, ya siku ya kimataifa watu wenye ulemavu kitaifa nafanyika simiu tarehe tatu, sio? Na uh, mabadiliko kuelekea jamii jumuishi ndio kauli mbio. Nataka jamii inayotambua makundi ya watu wote hakuna anayepaswa kuwa chuo nyuma sio ndio basi mimi ndio kila la heli uh, tumekuwa naye hapa Krypton Amadunda uh, huyu ni kutoka Action on Disability Development ADD International Taasisi ambayo uh, shughulika na watu wenye ulemavu lakini tumekuwa na happy matagi ni mama mwenye ulemavu uh, mwenye mume ambaye hao, hao ni pia sio ndio lakini ana watoto ambao ni wazima kabisa na wanaishi sawa sawa akijitegemea Uh, Nikushukuru ni sana na kila laheli katika maandalizi ya siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu. Asante sana. Asante mtazamaji tunakwenda mapumziko pafupi Morning Trumpet inaendelea.